Y yo me creía que los niños iban a venir enseguida. Y cuando pasa un mes, pasan dos, pasan tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Un año esperando y no me quedo embarazada. Fue recién casada, cuando yo me apareció el vídeo de Meyugore, se lo dije a mi marido, tenemos que ir a Meyugore. Yo sentí la llamada, o sea, sentí... Co era como, yo no puedo dejar de ir a Meyugore. Era que, pues, como que la Virgen me llamaba, ¿no? Y se lo dije a, a mi marido y mi marido enseguida me dijo, pues claro que sí, vamos. Y, y entonces cuando nosotros nos casamos el 30 de mayo de 2009... Y en mayo de 2010, para nuestro primer aniversario, vinimos a Meyugore. Eh, nosotros queríamos tener niños desde el primer momento de, de casarnos. Y, y yo me creía que los niños iban a venir enseguida. Y cuando pasa un mes, pasan dos, pasan tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Un año esperando y no me quedo embarazada. Y bueno, pues ahí yo tuve una, eh, una pues, pues tuve mucho dolor, eh, mucho sufrimiento, pero a la vez también pues me acercó mucho al Señor, ¿no? Me acercó mucho a Él, mucho a Él. Y cuando vine a Meyugore hacía un año que nos habíamos casado y yo no, no me había quedado embarazada. Y en el Popdro, en la colina de las apariciones, pues yo ahí le pedí a la Virgen que me... ¡Ay, es que me voy a emocionar! Ofu. Yo le pedí a la Virgen quedarme embarazada. Entonces, durante la adoración al Santísimo, me acuerdo, estaba de rodillas, y es que yo no puedo explicar, pero yo estaba mmm, recitando Ave Marías y era como, como si... Yo sentí en mi corazón que mi alma, que yo había nacido para rezar, o sea, que había nacido para, para Dios. Y en mi corazón, con una certeza que no puedo explicar, sentí el tiempo de espera acabado. Esta era la frase, delante del Santísimo. El tiempo de espera ha acabado. Fue tan fuerte y fue una, ter una certeza tan fuerte que por supuesto que yo me lo, que me lo creí que claro que me lo creí o sea, el Señor me habló al corazón el tiempo de espera ha acabado no, no lo olvidaré nunca y me acuerdo que se lo decía a mi marido y él me miraba y me decía mírala, pero si no estás embarazada <risa> yo decía pero es que tengo tal certeza que sé, el Señor me lo ha dicho el tiempo de espera ha acabado pues al mes siguiente bueno, sí, al mes siguiente, no fue la siguiente vez, pero al mes siguiente me quedé embarazada de Pablo. Pablo dice que él ha nacido en Meyugore, que es mi, nuestro primer hijo. Y Meyugore me hizo sentir en casa. Yo siempre se lo digo a mi marido, digo, yo soy meyugoriana. No sé si esta palabra existe, pero este es donde yo me siento en casa y donde yo, mi espiritualidad es como que aquí estoy en casa, es como me relaja, no sé. En fin, bueno, nace Pablo, Meyugor está súper presente en mi vida y la Virgen siempre me trae por un, por un motivo. Venimos a los dos años, ah, no, al año siguiente a Meyugore, pero a los dos años vol volvemos a venir mi hermana y yo. Y, y claro, no tenemos facilidad así me, como para quedarnos embarazadas y ¿a quién se lo vamos a pedir? Pues a nuestra madre a nuestra Madre del Cielo. Entonces venimos las dos, mi hermana llevaba casi tres años queriéndose quedar embarazada, yo pues como otros dos años quedando, queriéndonos tener otro hijo y no... Entonces pues vinimos aquí, eh, se lo pedimos a la Virgen. Yo siempre lo cuento, a mi hermana no le pasó, pero yo pedíamos quedarnos embarazadas y para mí no quedarnos embarazadas las dos a la vez no pasaba por mi cabeza. O sea, era como... Si nosotros le estamos pidiendo a nuestra madre quedarnos las dos embarazadas, nos vamos a quedar las dos embarazadas. O sea, no... ¿Qué pasó? Que volvemos de Meyugore, una amiga nuestra, eh, Inés, nos da también una novena para hacer. Eh, cuando volvamos de, de Meyugore, hacemos la novena a la Virgen y es terminar la novena de volver de Meyugore y mi hermana se queda embarazada.
después de, de tres años esperando. Recuerdo que cuando ella se quedó embarazada, yo me recuerdo ahí verdaderamente con la niñez con la que yo estaba viviendo esta espera, porque a lo mejor... Eh, porque yo, yo pensaba que eran las dos a la vez, entonces cuando ella se quedó embarazada y yo no me había quedado embarazada, decía yo, ¿qué? Era como padre y yo, te olvido de mí, que, que y somos las dos juntas, ¿no? Bueno, pues a los cinco días de enterarnos de que mi hermana se había quedado embarazada, me entero de que yo estaba embarazada también. Así que nos quedamos embarazadas las dos a la vez de nuestros segundos niños. Vuelvo a otra peregrinación, ¿no? Con el amor a la maternidad que yo la había tenido siempre, uno de los miedos más grandes que yo había ten siempre tenía era perder un hijo, tener un aborto, fíjate. Siempre había tenido yo mucho miedo. Eh, hace cuatro años vine a Meyugore. Me acuerdo que mi abuelo estaba muy, muy malito, se había caído, se había roto una cadera y estaba en el hospital y estaba casi a punto de morirse y nosotros teníamos el viaje a Meyugore y me acuerdo que no o sea recuerdo que no mi hermana y yo pues no sabíamos lo que hacer qué hacemos dejamos a, a papi que le llamamos a, aquí nos vamos a Meyugore nos quedamos suspendemos el viaje venían gente con nosotros a lo mejor 10 11 personas no me acuerdo y me acuerdo que dijimos pues lo vamos a rezar lo rezamos y las dos por separado claramente la virgen nos dijo venís conmigo. Total que cogimos ese avión y nos vinimos. Yo estaba embarazada. Que yo vine embarazada de pocas semanas, estaba yo de siete semanas o así, y bajando el popdro yo sentí en mi corazón pues que el bebé se iba a ir. A la vez me entró un miedo enorme, ¿no? Y me acuerdo que al bajar eh, le pedí a un sacerdote que me bendijera, me, me bendijo al bebé. Y todavía no, no había pasado nada. Yo fui a la habitación. Cuando fui a la habitación cogí el móvil para chequear mensaje y había un primo mío que me estaba... Me estaba dando el pésame por mi abuelo. Yo no lo sabía que mi abuelo se había muerto. Y, y justo ahí fui al cuarto de baño y, y yo empecé a manchar. Que, y entonces recuerdo perfectamente, estaba mi, ma, mi hermana hablando en la escalera del hotel eh, por, por lo de la muerte de mi abuelo con su marido y le dije mi bebé se va al cielo o sea era lo sabía se, lo, se va al cielo y bueno de ahí nos fuimos al hospital y en el hospital el médico en croata traducido por Nicolás me dijo tu bebé tiene un latido muy débil todo depende de Dios dijo Aquello era como... Pero yo a la vez tenía una paz que, que cualquier... Vamos, yo, yo hubiera querido coger un avión e irme a España. Tenía una paz que no puedo describir jamás en la vida. No, tenía una paz que es que sabía que era la vida. Yo estaba siendo testigo de un milagro. O sea, yo estaba viendo en mí un milagro. Decía, Dios mío, sentía tanto amor de la Virgen, sentía cómo me estaba cuidando, cómo me había vi cómo me había llevado allí para perder el bebé aquí, el día de Santiago Apóstol, además, luego fue, bueno, fue, para mí fue un milagro, porque como yo sé cómo yo soy, tenía mi madre, mi marido no había venido conmigo al viaje, mi madre tampoco estaba. Y, y, y yo tenía una paz y me acuerdo que mi madre me llamaba y decía qué horror hija que yo no puedo estar ahí y yo decía no te preocupes mamá y yo en el fondo decía pero si tú supieras mamá que es que mi madre del cielo está llegando donde tú nunca hubieras podido llegar a una parte de mi corazón que me es que yo tenía una paz era luego me acuerdo que rezamos el rosario me mandaron estar en cama no y rezamos el rosario a mí me tocó la parte de del de el misterio donde la Virgen entrega a su hijo en el templo, ¿no? Sentí como entregas a tu bebé. Son tantas, tantas certezas y, y interiores que son difíciles de explicar así de palabra porque marcan tanto en tu alma y tú sabes que estás viendo, viviendo un milagro. Tú sabes que estás siendo asistida por el cielo, que, 
que, que yo sentía una presencia de la Virgen y una paz que no, que no era, ni era mía, por supuesto, ni era de este mundo, ni... Y yo estaba en esa habitación de un hotel en Bosnia, perdiendo a mi bebé, por muy pocas semanas que estuviera, para mí era mi, mi bebé y mi hijo o mi hija. Y yo tenía una paz, que aquello... Yo sentí que ella me trajo aquí para vivir esto con ella, porque yo esto no lo hubiera vivido así, pero segurísimo que no. Al día siguiente volvimos al hospital y... Cuando vieron al bebé decía, el corazón está fuerte, está bien. Pero yo sabía que no, yo, 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 no sé, yo dije, pues estará fuerte ahora, pero mi bebé, o sea, yo, yo sabía que él se iba al cielo, lo sabía que se iba al cielo. Y efectivamente cuando llegué a, a España, pues me, tuve, me, me hicieron un legrado y mi bebé se fue. Volví otra vez en otra peregrinación en la que estábamos pasando mi marido y yo una época regular. Y ella vuelve a ordenarlo todo, vuelve a, a componerlo. Además, me acuerdo, fue durante una aparición, durante la aparición que fuimos y es curioso, me dio por mirar los pies de mi marido sentí en mi corazón él te va a llevar al cielo tú le vas a llevar a él y él te va a llevar a ti era como os quiero juntos os quiero además que por eso digo que firme con una firmeza de madre amorosa pero firme y que guía en el camino y que enseña y, uf, y ella y otra vez me reconduce me ordena, me, me guía, me, me, me... Es... Tan profundamente que esto cambia mi día a día. O sea, ¿no? muchas veces cuando uno se plantea la fe, ¿no? Y dice, ¿y esto? ¿hasta qué punto? Y dice, ¿hasta el punto de que es que esto tiene consecuencias gigantes en mi vida? O sea, mi vida no sería absolutamente la misma para nada sin haber venido aquí y, y haberme consagrado a ella y dejar que ella guíe mi vida. No sería mi vida la misma, ni la de mi marido, ni la de mis hijos, que va para nada. Nosotros ya pues tenemos tres niños. Bueno, el tercer niño, que no he hablado de él, Tomás. El primero se llama Pablo, la segunda es Teresa y el tercero es Tomás. Todos han sido muy rezados, muy rezados. Porque bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos a la vida, pero han venido como han venido y siempre muy deseados y muy rezados. Y Tomás igual, Tomás rezamos la novena a la Virgen y terminamos la novena y yo me quedé embarazada de Tomás. Y ahora en esta peregrinación pues que hemos venido, que es mi sexta vez y la tercera vez de, de mi marido, pues fue... Íbamos un día al campo de mis padres y en el camino pues rezábamos el rosario, era enero, y después de rezar el rosario pues mi marido me dijo, Lorena, ¿qué vamos a hacer? Que este año hacemos 10 años de matrimonio, ¿qué vamos a hacer? Y digo, pues no lo sé. Y él de repente miró, la... acabamos de terminar el rosario, tenemos una virgen de Meyugore allí en el campo y la miró y dijo, nos vamos a Meyugore. Y yo dije, sí, pero no lo tienes que rezar un poco más. No, 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 no. Acabamos de rezar el rosario, nos vamos a Meyugore. Y ahí mismo cogió un móvil, eh, buscó las peregrinaciones que había, que tenían Nicola y Irene, y justo empezaba una el 30 de mayo, que es el día de nuestro aniversario. Y dijimos... Y compramos los billetes, ahí mismo, chum, chum, por el móvil. Y, y yo... No... Y bueno, veníamos por nuestro aniversario, no sabía... Porque como la Virgen siempre pues, te trae por algún motivo, o te, no sé, era como, venimos por nuestra aniversario, pero será por algo más, madre, bueno, en fin. Y, y me encuentro que vengo a Meyugore, embarazada, y, y yo lo que siento en mi corazón es que no lo puedo evitar, es como que siento mucho que este bebé es de ella, es como, tú has pedido los otros tres, 
son, estos tres son como de tu voluntad más grande y este es de la nuestra, ¿no? del Señor y, y de ella como madre y que nos traía aquí y por eso cuando he empezado a hablar he dicho nunca me, me he sentido tan nos hemos, me he sentido como matrimonio los dos tan de ella, ¿no? tan de la Virgen como ahora He visto cómo ha sido ella la que nos ha traído y yo tengo una experiencia con ella de una madre cariñosa que me acoge, que me cuida, pero que me guía, una madre firme, que me corrige el camino y que... Y ha sido en esta peregrinación, al venir para acá, donde de verdad, de verdad yo me he dado cuenta que desde, ese prim desde esa primera peregrinación que hicimos mi marido y yo, ella nos cogió, es que somos suyos, o sea, me ha hecho sentir, sois míos. Siempre decía, la Virgen te llame Meyugore, no vas tú, la Virgen... Pero yo en el fondo sentía que era yo la que tomaba la decisión y venía. Y esta vez he visto como nunca he sido yo, y sobre todo esta vez que hemos venido por nuestro décimo aniversario, he visto cómo ha sido ella, ella es la que nos, nos, nos dirige hasta donde puede por lo que nosotros nos dejamos, ¿no? Al volver de Meyugore, en una de las peregrinaciones con mi hermana, nos quedamos embarazadas las dos a la vez. Yo me quedo embarazada de Teresa y ella se queda embarazada de Miguelito, de mi sobrino. Cuando nace Miguelito, al año o un poquito menos, le ven que tiene un problema de corazón muy grande. Tiene una enfermedad muy rara, que tienen personas que tienen 70 años y él acababa de nacer. Y la única solución, cuando su corazón empieza a ir mal, es que por, lo, por decirlo por, con palabras convencionales, hay que cambiar el corazón. Entonces, me acuerdo que, claro, como nosotros, Meyugore nos había dado el rosario, que es algo que no se rezaba en nuestra casa, y desde que habíamos venido a Meyugore habíamos empezado a rezar el rosario, pues se me ocurrió crear un grupo de WhatsApp y unir a todas las personas que conociéramos para unirnos juntos en el rezo del Santo Rosario por Miguelito. Y bueno, ya van cuatro años que estamos rezando el Rosario todas las noches, a las diez de la noche, se, va se van poniendo los misterios y esto pues da unos frutos espectaculares en nuestras familias. Pues somos 70 personas en el grupo más o menos y muchas de ellas, pero pienso que casi la mayoría no rezaba el Rosario todos los días. Y ahora rezamos por Miguelito, por supuesto, pero rezamos por un montón, por todas las intenciones que cada uno va, pues va escribiendo, ¿no? Entonces, pues esto es otro fruto muy grande de Meyugore.